नाईन्टीन फोर्टी नाईनमध्ये चायनामध्ये कम्युनिस्ट पार्टीची मोठी रेव्होल्युशन झाली म्हणजे तिथले जे राजा आणि हे जे चायनीज येऊन लोकांचं पीपल्स गव्हर्नमेंट आलं रेव्होल्युशन आणि फर्स्ट थिंग दे डेट की सगळं प्रायव्हेट लँडलॉर्ड्स आणि अबॉलिश करून सगळी शेती सगळी लँड फार्मर्सनं दिली फार्मर्सनं दिली नाही म्हणजे तुम्ही एकोणसत्तर ते एकोणपन्नास ते एकोणसत्तर हे तीस वर्षाचा एक दोन मिनटात सांगतो की त्यांनी सगळे हे लँडलॉर्ड्स अबॉलिश करून शेतकरी करून शेतकऱ्यांनाकडे लँड दिली फार्मर्सना लँड दिली आणि त्यांचे को ऑपरेटिव्ह कर कॉम्युन्स कर आणि पब्लिक कॉम्युन्स कर म्हणून सगळे कॉम्युन्स केले पण ते कॉम्युन्स एवढे मोठाले झाले की पाच पाच हजार फॅमिलीज एक एका कॉम्युनमध्ये यायला लागले आणि इट बिकेम हायली ब्युरोक्रॅटिक म्हणजे मॅनेजर जनरल नो जनरल मॅनेजर मॅनेजर डिपार्टमेंट हेड्स एवढं करून आणि शिवाय स्किल वाईज म्हणजे एखादा फार्मर जर सगळी शेती करतो आपल्या फार्मरला सगळे ऑपरेशन माहिती असतात पण जेव्हा ती मोठाले फार्म केलं तर काही लोकांना फक्त ट्रॅक्टर कसं चालवायचं माहिती असतो पण लावणी करायची कशी माहीत नसते किंवा ना एखाद्याला नुसतं स्प्रे करायचं माहिती असतं पण कापणी कशी करायची माहीत नसते सो इट लेट टू स्पेशलायझेशन तिसरं म्हणजे टार्जेट्स गव्हर्नमेंटची आणि त्यामुळे ब्युरोक्रेसी असल्यामुळे एवढं प्रेशर फार्मर्सवर की फार्मर्स गॉट एक्झॉस्टेड की एवढं प्रॉडक्शन करायचं आणि ते सुद्धा लोकं मॅन्युपुलेट करायचे म्हणजे इकडे माओ सिंगला वाटायचं माय गॉड माझा देश इकडे श्रीमंत होते पण एकोणीसशे बावनपासून ते एकोणीसशे एकोण एकोणऐंशीपर्यंत जो जेव्हा ही कॉम्युन सिस्टीम मोडली चायना सारखे प्रॉडक्शन अजिबात वाढलेलं नव्हतं पण कागदावर मात्र प्रॉडक्शन चौपट झालं होतं म्हणजे सरकारी नोकर हे ना एकदा झाले की ते सगळे हे करून फिगर आमचं वाढतं आहे प्रॉडक्शन दहा टक्क्यांनी वाढलं दहा टक्क्यांनी वाढलं पण मार्ग म्हणजे दुसरा भाग होता मी देरवाज नो मार्केट इन चायना सगळा जो माल शेतकरी करायचे तर शेतकऱ्याला फक्त दहा टक्के देऊन सगळा नव्वद टक्के माल शेतकरी त्यामुळे शेतकरी गरीब राहिले त्यांना त्या याच्यात कष्ट करायचे आणि त्यांना दहा टक्के सुद्धा मिळायचं नाही आणि सगळं सरकार घेऊन सगळ्या डिपार्टमेंट सगळ्या अर्बन एरियाजमध्ये शहरांमध्ये याच्यामध्ये वाटायचे ते त्यामुळे शेतकऱ्याला काही इन्सेंटिव्ह नाही ना कशासाठी प्रोड्यूस करायचं काही वेळ पण एकोणीसशे एकाहत्तर साल एकोणीसशे गव्हर्नमेंटची स्टेट काउन्सिलनी डेंग शॉपिंग म्हणून त्यांचा लिडर होता डेंग शॉपिंग नाव ऐकलं असेल तुम्ही तर त्यांनी सरळ की वी हॅव टू रिस्ट्रक्चर ॲग्रिकल्चर चायना म्हणून फर्स्ट थिंग दे डीट अबँडन ऑल कम्युन्स आणि म्हणले आपल्याला हाऊस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम सुरू करायची म्हणून हाऊस होल्ड एच आर त्यांची फेमस आहे चायनाची आणि त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हाऊस होल्डला आणि त्या शेत तेवढीच एक ठराविक जमीन देऊन ती त्यांनी कसायची आणि सरकार त्याच्याकडनं मार्केट भावाने दहा ते पंधरा टक्के काय लागेल ते सरकार मार्केट भावाने घेईल बाकी सगळं मार्केटमध्ये तुम्ही विका म्हणून दे क्रिएटेड ए मार्क न्यू मार्केट फॉर दॅट चायना देर वॉज नो मार्केट बिफोर सो यू कॅन सी इन सेवन्टी नाईन चायना स्टार्टेड इंट्रोड्युसिंग ए मार्केट सिस्टम इन चायना सरकारने त्यावेळेस म्हणजे चायनीज सगळ्यांनी ठरवलं की हे सरकारी डिपार्टमेंट काही उपयोग नाहीत कामाची त्यांच्या हातनं काही काम होत नाही तर आपण इंडिपेंडंट इकॉनॉमिक एंटिटीज क्रिएट करायचे बिझनेस चालवण्यासाठी की हे ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन जो प्रोसेस झालं नाही आणि त्याचं प्रॉडक्ट झाले नाही तर तर ते त्याची व्हॅल्यू ॲडिशन होत नाही हे तुम्ही रॉ मट रॉ प्रॉडक्ट किती देतो आपण आपल्याकडे जसं आहे की अजून व्हॅल्यू ॲडिशन जेवढी व्हायला होती आता पण जेवढी व्हायला पाहिजे तेवढी होत नाही तसंच चायनामध्ये टोल म्हणून त्यांनी इंडिपेंडंट इकॉनॉमिक एंटिटीज ते सुरू केल्या त्याच्या आणि त्यांनी न्यू टेक्नॉलॉजी आणली नवीन प्रॉडक्ट्स आणले प्रोसेसिंग केले एक्सपोर्टसाठी डोमेस्टिक मार्केटसाठी हेच त्यांनी सुरू केलं मी जेव्हा जिथे गेलो तेव्हा आय डेट विथ धिस न्यू क्लायंटील क्लायंटील ऑफ इंडिपेंडंट इकॉनॉमिक एंटिटीज आणि त्या विविध सेक्टरमध्ये होत्या आणि आम्ही प्रत्येक ठिकाणी जाऊन प्रत्येक प्रॉजेक्ट ॲप्रेस करत होतो कारण हे नवीन होतं चायनाला आणि दे हॅड नो एक्सपोजर की फायनान्शियल अनालिसिस म्हणजे काय इकॉनॉमिक अनालिसिस म्हणजे काय इकॉनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न म्हणजे काय लोन रिपेमेंट म्हणजे काय काहीही कल्पना नव्हतं कारण सगळं सरकार गव्हर्नमेंटच्या तर्फे चालत असे म्हणजे या प्रायव्हेट सेक्टर हे जे कन्सेप्ट आहेत दे वर टोटली ॲबसेंट तिथपासून सुरुवात करायला लागली तर आम्ही मी चार प्रॉजेक्ट्स केले तिथे नुसते एका दहा आठ दहा वेगळे केले पण चार अबाउट नाईन हंड्रेड मिलियन डॉलरचे प्रॉजेक्ट्स ॲग्रिकल्चरल बँक ऑफ चायना त्यांनी तिथे आहे तिथे आणि त्यांचे प्रत्येक प्रॉव्हिन्शियल लेवलला ब्रांचेस सगळ्या तालुका लेवलला ब्रांचेस अप टू व्हिलेज लेवल जवळजवळ त्यांच्या ब्रांचेस वेअर ॲट दॅट टाईम हंड्रेड फिफ्टी थाउजंड समथिंग लाईक ह्यूज बँक आणि शिवाय देवर सेवन्टी फाय थाउजंड को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज बट दे वेअर डॉर्मंट को ऑपरेटिव्ह इवन इन कम्युनिस्ट सिस्टम को ऑपरेटिव्ह फेल्ड नो बिकॉज यू सी द मेन प्रॉब्लेम विथ को ऑपरेटिव्ह इज देर इज नो इन्सेंटिव्ह फॉर पीपल आणि अनलेस दोज को ऑपरेटिव्ह मेंबर्स हू आर मेंबर्स दे गेट बॅक सम रिटर्न फ्रॉम द को ऑपरेटिव्ह डझन वर्क चायनामध्ये तेच झालेलं होतं सिस्टम तर या
त्या ट्रेनिंग कॉलेजचे त्या हंड्रेड जे टीचर्स तयार केले त्या हं त्यांचे वन सेवन्टी प्रॉव्हिन्शियल कॉलेजेस होती ते टीचर्स ट्रेन करून ते वन सेवन्टी प्रॉव्हिन्सेस ट्रेनिंग केले आणि मग त्यांनी सगळ्या प्रॉजेक्ट अनालिसिस फायनान्शियल अनालिसिस इकॉनॉमिक अनालिसिस टेक्निकल अनालिसिस रेट ऑफ रिटर्न हाऊ टू लँड ही सगळी सिस्टीम तिथे बसून आणि पंधरा प्रॉव्हिन्सेसमध्ये प्रॉजेक्ट केला म्हणजे नियरली मोर दॅन हाफ ऑफ द प्रॉव्हिन्स म्हणजे नॉर्थमध्ये इनर मंगोलिया प्रॉव्हिन्सपासून रशियाच्या बॉर्डरपासून खाली हाँगकाँगच्या जवळचा गॉंगडाँग या या एवढे प्रॉव्हिन्सेस सगळे कव्हर केले आणि अनेक ठिकाणी म्हणजे रिफॉर्म करण्याचा विषय आणि त्यावेळेला आम्ही चायनीज वेअर चायनीज फार दे आर व्हेरी गुड लर्नर्स आपल्याकडे काय ते आता बोलायचं नाही पण दे विल दे वॉन्ट टू लर्न दे विल लिसन टू यू केअरफुली दे विल अंडरस्टँड दे विल गो अब्रॉड ग्रेट द टेक्नॉलॉजी यु नो दे हॅव स्टोलन सो मच टेक्नॉलॉजी फ्रॉम युनायटेड स्टेट्स अँड दे हॅव बिकम नंबर टू इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड अँड दे आर एक्सपोर्ट आता अमेरिकन मार्केट इज फ्लडेड विथ चायनीज स्टोरी म्हणजे काय अमेरिकन कॅपिटल अमेरिकन टेक्नॉलॉजी अमेरिकन मॅनेजमेंट आणि अमेरिकन मार्केट या चार गोष्टीमुळे चायनीज इकॉनॉमी बिकेम सक्सेसफुल जेव्हा अमेरिकेमध्ये झाले तेव्हा मग युरोपमध्ये गेले मग आता आफ्रिकेमध्ये गेले आता पाकिस्तानमध्ये पण आहेत मिडल ईस्टमध्ये पण आले पण डे स्टार्टेड विथ युनायटेड स्टेट्स बिकॉज इट वॉज द रिचेस्ट मार्केट अँड द बिगेस्ट मार्केट अँड नाव नाईन्टी यू गो इनी स्टोअर मेड इन चायना म्हणजे ते सगळ्या स्टोअर पण मेड इन चायना दिस इज द प्रॉब्लेम आणि ते चायनीज इकॉनॉमी म्हणजे अलॉंग विथ ॲग्रिकल्चर बट वन व्हेरी इम्पॉर्टंट मेसेज की चायना गेव प्रायोरिटी इन रिफॉर्म टू ॲग्रिकल्चर जेव्हा ॲग्रिकल्चर ग्रू ॲट द रेट ऑफ टेन टू फिफ्टीन पर्सेंट फॉर लास्ट थर्टी इयर्स हो आणि इट नेवर आता रि फ्रॉम टू थाउजंड वन टू टू थाउजंड नाव सेवन्टीन इट ग्रू ॲट टेन पर्सेंट पर इयर पहिल्यांदा त्यांनी मुख्य म्हणजे कम्युन्स मोडली आणि त्यामुळे प्रत्येक फार्मर हाऊस होल्ड म्हणजे काय म्हणता त्याला हाऊस होल्ड कुटुंबाला जमीन जमीन दिली चायनामध्ये काय जी जमीन आहे ती त्याची ओनरशिप गावाकडे असते व्हिलेजकडे असते इंडिव्हिज्युअल कुटुंबाकडे नसते आणि कुटुंबात किती मेंबर्स आहेत त्याच्याप्रमाणे गाव ठरवतं की तुम्हाला किती द जमीन पाहिजे समजा एक एका कुटुंबात पाच माणसं असतील त्यांना एवढी जमीन नाही त्यातली दोन माणसं जर शहरात गेली तर त्यांची जमीन कमी होते हे अजूनही आहे तर ते ते पहिलं म्हणजे वाटप म्हणजे त्यांनी जमिनीचं वाटप इक्विटेबल वाटप केलं की जसे लोकांना ते पहिलं केलं दुसरं म्हणजे प्रायसेस प्रायसेस फ्री केल्या की मार्केट विल डिसाईड द प्रायसेस म्हणजे आता जसं आपलं एम एस पी आहे देर वॉज नो म्हणजे एम एस पी होती पण एम एस पी फक्त सरकार कुठल्या भावाने सरकार काय म्हणलं आम्ही मार्केट भावानी घेऊ म्हणजे आमच्या भावानी मार्केटनी चालावं असं नाही तुम्ही मार्केटला आम्ही फ्री करतो जे मार्केट भाव असेल तोप्रमाणे आम्ही घेऊ म्हणून म्हणजे त्यांनी ॲग्रिकल्चर मार्केट ओरिएंटेड सुरुवात केली तिसरं म्हणजे स चायनाकडे पहिल्यापासूनच एक्सटेन्शन सिस्टीम हे होती की एक्स्ट म्हणजे शेतीला तांत्रिक गायडन्स शेतकऱ्यांना देण्याची व्यवस्था पहिल्यापासून उत् उत्पन्न चांगली होती ती इंडिपेंडंट केली म्हणजे त्यांनी काय केलं की जे एक्सटेन्शन वर्कर्स होते सगळे त्यांना सांगितलं की तुम्हाला सरकार एवढी मिनिमम सॅलरी दिली पण तुम्हाला जर जास्त पाहिजे असेल सॅलरी तर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल फार्मर्सशी कॉन्ट्रॅक्ट करा कारण त्यावेळेस शेतकऱ्यांनी काय केलं की पूर्वी त्यांनी प्रश्न विचारला की पूर्वी काय होतं की मावोपर्यंत जोपर्यंत होता म्हणजे त्याच्यामध्ये तर मावोचा बरं होता की तुम्ही धान्य घ्या यू शुड बी सेल्फ सफिशियंट इन ग्रेन म्हणजे आपण वी आर फूड सिक्युरिटी म्हणजे मग मग इनर मंगोलियामध्ये गहू होत नसला तरी तिथेही गहू घालतील आणि एकच टन घेतील आणि इकडे खाली साऊथमध्ये राईस होतो आहे तर पाच टन राईस होतो इनर मंगोलियामध्ये पण ते राईसच घेणार एक टन होतो कारण त्यांचं प्रिन्सिपल होतं सेल्फ सफिशियन्सी पहिलं सरकारने केलं की हे सेल्फ सफिशियन्सीचं प्रिन्सिपल बदल करून डायव्हर्सिफाईड फार्मिंग आणलं की तुमच्या रिजनला तुम्ही जर म्हणत की तुमच्या रिजनला कुठली क्रॉप सिलेक्ट आहेत आणि ज्याला मार्केट आहे ती तुम्ही प्रोड्यूस करा आणि यू विल नॉट बिलीव तर आम्ही चार प्रॉजेक्ट्स केले तिथे मोठाले म्हणजे एकूण सिक्स हंड्रेड मिलियन डॉलर्स तर त्याच्यामधलं साऊथमध्ये सगळे डोंगर जे रिकामे झालेले होते तिथे सगळी प्लांटेशन क्रॉप्स लावले ऑरेंज लावलं नंतर वेगवेगळे फ्रुट्स वगैरे क्रॉप लावले पीचेस आणि आणि तिथे पाणी नाही म्हणून खालनं पाणी डोंगरावर नेलं आणि ड्रीप इरिगेशन सगळं पाणी सगळ्या झाडांना पुरवलं लिफ्ट करून म्हणजे डोंगरावरून ग्रॅव्हिटीने आणलं पाणी पण चढवताना पंपाने चढ सगळे ग्रीन डोंगर केले एवढंच नाही तर पलीकडे नॉर्थला वारं तिकडनं फार येतं म्हणून सबन ग्रीन वॉल बांधली आणि वारं अडवलं तिकडचं प्रेस प्रत्येक ठिकाणी आणि फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री वॉज बिंग डिग्रेडेड एव्हरीवेअर फॉरेस्ट्री व्हिलेजकडे दिली आणि सांगितलं तुम्ही ही मेंटेन करा आम्ही तुम्हाला पैसे तुम्ही फक्त पंचवीस टक्के जेव्हा तुम्ही फॉरेस्ट्रीचे प्रॉडक्ट विकता त्यातले पंचवीस टक्के सरकारकडे टॅक्स म्हणून भरा उरलेले पैसे तुमचे 
त्यामुळे प्रत्येक व्हिलेजने आपल्या भोवती जे फॉरेस्ट आहे त्याची काळजी घेऊन फॉरेस्ट ग्रीन केलं सगळी कडे वाढलं हे झालं आणि ॲग्रिकल्चरमध्ये मी तुम्हाला म्हटलं की हे इंडिपेंडंट इकॉनॉमिक एंटरप्राईज करून व्हॅल्यू ॲडिशन ही सगळीकडे सुरू केली आणि त्याला पुष्कळ कॅपिटल प्रोव्हाइड केलं आणि त्याला मार्केट प्रोव्हाइड केलं की परदेशात जाऊन त्याला निर्णय मागेल आज चायनाचे ॲग्रिकल्चरल एक्सपोर्ट्स इज निअरली म्हणजे ॲट दॅट टाईम थर्टी पर्सेंट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ट्वेंट हां ट्वेंट इट इट हॅड गॉन अप टू फिफ्टी पर्सेंट नाव इट हॅज कम डाऊन बिकॉज अदर एक्सपोर्ट्स हॅव गॉन अप सो इट हॅज नाव कम डाऊन टू फिफ्टीन ऑर ट्वेंटी पर्सेंट बट नॉट बिकॉज क्वांटिटी हॅज गॉन डाऊन प्रो रेट आर दे हॅव कम डाऊन बिकॉज अदर सेक्टर्स हॅव एक्सपांडेड तर त्यामुळे ॲग्रिकल्चरल एक्सपोर्ट्समुळे त्यांना भाव मिळाले शेतकरी शेतकऱ्यांना इन्सेंटिव्ह आणि आता आता ते शेतकऱ्यांनी आता त्यांना कळलं की जसं आपल्याकडे ग्रीन रेव्होल्युशन टेक्नॉलॉजीचे प्रॉब्लेम आहेत तसे चायनामध्ये आहेत तर मी आता मागच्याच वर्षी दोन हजार सोळामध्ये ॲग्रिकल्चरल पोल्युशन सेमिनार तसे चायनामध्ये गेलो होतो आणि त्यांनी मामला प्रॉजेक्ट दाखवले तर त्यांचा आता हेतू असा आहे म्हणजे ते इंडियाच्या पुढे गेले आहेत अजून आपल्याकडे कांदोरेशन ॲग्रिकल्चरची म्हणजे एक्सपेरिमेंट चालू आहेत पण सुरुवात नाही चायनानी प्रत्येक एकॉलॉजिकल झोनमध्ये कॉन्झर्वेशन ॲग्रिकल्चर कसं करायचं असे पायलट प्रॉजेक्ट सुरू केले तिथल्या चायना ॲग्रिकल्चरल इंडस्ट्रीला फिफ्टी मिलियन डॉलरची ग्रँट देऊन हे सगळे प्रॉजेक्ट सध्या चालू आहेत त्यानंतर ॲग्रिकल्चरल पोल्युशन जसं आहे म्हणजे मोठमोठे पिकरीज आहेत तिकडे दे आर मीट इटर्स त्यामुळे मोठमोठे पिक्सचे फॉर्म्स चिकन अँड ऑल काइंड्स ऑफ लाईफ स्टॉक आणि त्यामुळे पोल्युशन फार आहे तर ते प्रत्येक आता त्यांनी मॉडेल्स तयार केले आहेत आणि एव्हरी प्लॅन्ट हॅज टू डू इट इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स की ते सगळं जे त्याचे वेस्ट आहेत लिक्विड ऑर सॉलिड वेस्ट विल बी रिसायकल रिट्रीटेड आणि यूज बॅक अगेन इन टू ॲज अर मॅन्युअर्स किंवा ते पाणी इरिगेशनला जातं पाणी इरिगेशन सो सी नाव चायना इज डुईंग वन थिंग व्हेरी गुड टेक्नॉलॉजी चायना इज इन द वर्ल्ड सेकंड हायेस्ट इन टर्म्स ऑफ पर कॅपिटा बट आपल्या हिंदुस्थानला अजून प्रॉडक्शन ओनली अबाउट सेवन फिफ्टी टू सेवन्टी पर्सेंट ऑफ वट चायना गेट्स पर एकर म्हणजे आणि त्यांची जी क्रॉप हजबंड्री आहे लँड तयार करणं पिकाची काळजी घेणं अतिशय मेटिकल असं आणि ते एवढंच नाही तुम्ही रुरल एरियामध्ये गेला तर घराभोवती जे एक इंच पण रेखा सापडणार नाही तुम्हाला दारातनं बाहेर पडलं की बाजूपासून ते क्राप सुरू होतात त्यांचे म्हणजे रोजच्या लागणाऱ्या भाज्या वगैरे त्या आपल्या कॉम्पाऊंडमध्ये सगळेजण तयार करतात तिथल्या आणि सो आपण त्या ॲग्रिकल्चरमध्ये एक ओनरशिप त्यांना दिली त्यांना इन्सेंटिव्ह दिले की तुम्ही मार्केट रेटनी हे विका तुम्ही डायव्हर्सिफाईड क्रॉप घ्या नुसतंच ग्रेन प्रॉडक्शन करा असं नाही व्हॅल्यू ॲडिशनसाठी त्यांनी कना इंडिपेंडंट इकॉनॉमिक एंटरप्रायजेस निर्णय प्रॉ काउंटीला प्रॉव्हिन्सला केले असे ग्रुप करून हे त्याच्या आणि फायनली एक्सपोर्ट सपोर्ट त्यांनी केला आणि डेमो डोमेस्टिक मार्केटिंग म्हणून त्यावर आता इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरू झाल्यामुळे डोमेस्टिक मार्केटिंग एवढं नाही जर चायनामध्ये वर्ल्ड बँकेने प्रॉजेक्ट केला आणि आय वॉज द फर्स्ट वन टू प्रिपेअर दॅट ग्रेन मार्केट ग्रेन डिस्ट्रीब्युशन अँड मार्केटिंग प्रॉजेक्ट नंतर दुसऱ्यांनी केला पण मी सुरुवात कारण माझी मग ट्रान्सफर झाली दुसऱ्या काळी परवान पण मी तयार केला होता तो की तिकडे नॉर्थमध्ये मका व्हायचा तयार म्हणजे इनर मंगोलिया तिकडे जिलीन आणि लिओनिंग नॉर्थन प्रॉव्हिन्स आणि साऊथमध्ये तांदूळ व्हायचा पण मध्ये ट्रान्सपोर्ट कन्स्टंट असल्यामुळे इकडचा तांदूळ तिकडे जायचा नाही तिकडचा मका इकडे यायचा नाही आणि सगळ्या पिगरी पोल्ट्री साऊथचं टेम्परेचर जरा गरम असल्यामुळे सगळ्या तिकडे व्हायच्या आणि तिकडे फीड मिळायचं नाही म्हणून तो सगळी मधली लिंक दे फायनान्स बाय वर्ल्ड बँक फायनान्स सो अनदर सक्सेस स्टोरी और अनदर इम्पॉर्टंट पार्ट इज डेव्हलपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर टू फॅसिलिटेट मार्केटिंग ऑफ ॲग्रिकल्चरल प्रॉडक्ट्स पाच सहा मोठे फॅक्टर्स चीनच्या ॲग्रिकल्चरल ग्रोथ जी एवढी मोठी झालेली आहे त्याच्या म्हणजे एक तुम्हाला की प्रायव्हेट ओनरशिप ऑफ लँड त्यामुळे जमिनीची काळजी घेणं ती मशागत करणं ही करणं ही जबाबदारी शेतकऱ्यांची वाढली त्यामुळे ते करतात तसं दुसरं म्हणजे इरिगेशन डेव्हलपमेंट सगळं इरिगेशन परत वाढवलं आणि लोकांना पाणी मिळतं सगळं दुसरं म्हणजे आपल्या वेस्ट वॉटरची चायना इज नोन फॉर म्हणजे वेस्ट वॉटरचे वापर कसा करायचा हे चायनाला माहिती सम कुठेही पाणी वाया घालवलं जात नाही सगळं सगळं तिसरं म्हणजे त्यांनी मॉडर्न इरिगेशन टेक्नॉलॉजी ड्रीप इरिगेशन स्प्रिंकलर्स याचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर केला आहे आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूशन्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग त्यामुळे चायना चायनामधले जे पर कॅप पर एकर किंवा पर हेक्टर यील्ड्स आहेत आर अमंग द हायेस्ट इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज किंवा सेमाय ट्रॉपिकल कंट्रीमध्ये हायेस्ट म्हणजे आणि त्यांची शेत मशागतीची क्रॉप हजबंड्री ज्याला म्हणतात त्याची पद्धत अतिशय सायंटिफिक आणि अतिशय मेटिकलर्स आहे स्वतः ते हाताने काम करतात आता आता ग्रॅज्युअली ग्रॅज्युअली मेकनायझेशन पण झालं आहे त्यांनी काय केलं की स्मॉल पॉवर टिलर्स आणले की जे स्मॉल म्हणजे लो छान लहान शेतकरी छोटे छोटे ट्र
नंतर हे हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग मशीनरी सगळ्या सगळ्या इंट्रोड्यूस केल्या आहेत आणि त्या कस्टम सर्व्हिसवर चालतात म्हणजे एक प्रत्येक शेतकरी काय हार थ्रेशर्स किंवा हे क कापणी करणारे हे घेऊ घेऊ शकत नाहीत मग ते शेअर करतात ते मग त्यांची त्याच्यासाठी संस्था काढलेल्या आहेत की भाड्यांनी देणाऱ्या मशीन देणाऱ्या संस्था काढल्या आपण नंतर म्हटलं की मार्केट की दे हॅव क्रिएटेड मार्केट मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर झालेलं आहे आणि मार्केट लिंक झालेलं आहे सगळं म्हणजे निर्णय इंडस्ट्रीज किंवा निर्णय कंझ्युमर ग्रुप्स किंवा अशा लिंक केलेले मिडलमॅन आहेत मिडलमॅन आहेत आता नवीन निर्माण होत आहेत पण इंड बाय कन्व्हेन्शन दे हॅव सेट अप देअर मार्जिन पण मोस्ट ऑफ द ॲग्रिकल्चर प्रॉडक्शन जे आहे रॉ ते प्रोसेस होतं कुठेतरी ते प्रोसेसिंगला जातं त्यामुळे हे लिंकेज जे आहे आणि शेतकऱ्यांना प्रायसेस म्हटल्या मार्केटमध्ये मिळतात त्यामुळे आणि इन्कम वाढत असल्यामुळे चायनाची एका ओव्हरऑल इकॉनॉमी इज ग्रोईंग ॲट द रेट ऑफ एट टू टेन पर्सेंट ओव्हरऑल इकॉनॉमी त्यामुळे इन्कम्स वाढलेल्या आहेत म्हणजे मगाशी म्हटल्याप्रमाणे गेल्या एकोणीसशे एकोणीसशे एकोणऐंशीपासून ते आत्तापर्यंत चायनाची समजा इन्कम सो पंधराशे डॉलर पर हाऊस होल्ड ती आता जवळ आठ हजार हाऊस होल्ड निर्माण झाली एवढी ती वाढलेली आहे त्याची वाढली त्यामुळे कन्झम्शन वाढलेलं आहे कन्झम्शन वाढल्यामुळे डिमांड वाढलेली आहे डिमांड वाढल्यामुळे प्रायसेस आर ऑल्सो इन्क्रीज दॅर फॉर एक ॲग्रिकल्चर हॅज बिकम प्रॉफिटेबल आता दुसरा भाग आहे एक्सपोर्ट करता म्हणजे जरा वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव्हनेस यायला पाहिजे तर तो कॉम्पिटेटिव्हनेस आणण्यासाठी मग टेक्नॉलॉजी मग पॅकेजिंग बल्क पॅकेजिंग म्हणजे प्रॉपर हे सगळ्या सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ओव्हरऑल इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट झाल्यामुळे ॲग्रिकल्चरमध्ये पण झाले